השיחה זה חלק י"ז, <coughs> הפרימרה שיחה זה חג הפסח. את השיחה רבי בא אקספליקר, נרא רבי ז'וסה, los tres nombres que tiene el Chag HaPesach. Encontramos que el Yom Tov, el Chag HaPesach, se llama con tres nombres, tres descripciones. En la Torah escrita, en el Chumash, el Chag, este Chag se llama Chag HaBatzot, la fiesta de la Batzá. En el texto de la Tefilá, en los rezos que hacemos, en los días de la fiesta de Pesach, ahí dice, Haga Matzotas, ¿eh? Zman Heiruteinu. Le da otro nombre, otra descripción. El tiempo de nuestra libertad, Zman Heiruteinu. Y el tercero es, como dice los nuestros sabios, los hajamim, ¿eh? y así también es costumbre, el nombre del Hag en la boca de la gente, que todos los siete días de Pesach se llama Haga Pesach, Pesach. Entonces son tres nombres. <coughs> Dice el Rebbe, tenemos que decir que el tema de Pesach tiene un punto que es la esencia, que es el contenido esencial de la fiesta de Pesach. Y ese punto tiene contiene tres pasos, tres temas generales, y esos tres temas generales están, eh, están expresados en esos tres nombres de Hagamatzot, Zman Jeruteinu y Hagapesach. Y como sabemos que el orden de las cosas en la Torah también es parte de la Torah y tiene enseñanza, entonces tenemos que decir que esos tres puntos que son los tres pasos eh, de lo que Pesach representa, están ordenados con ese orden, como dijimos recién. Primero viene el nombre, como está escrito en la Torah escrita, es el nombre Hagamatzot, eso viene primero, porque está escrito primero. Luego viene el nombre, como figura en el Sidur, en la Amidá, porque la Amidá es algo que lo hicieron los Anshei Knesset Agdolá, la Asamblea Magna, que eran los sabios que vivían en el principio del segundo templo. Y entonces, ese es el segundo nombre, Zman Jeruteinu, tiempo de nuestra libertad. Y luego viene Haga Pesach, que esto es el nombre que es en el ayón de nuestros sabios de la Mishnah, que esos estaban al final. Y esto también el nombre, como lo llama la gente. Antes de seguir con la explicación de la Sijá, en la llamada 4, Rebbe trae del Kedushat Levi. David Zweig de Bardicho, que él tiene una explicación muy interesante, eh, que, que pega mucho con, con el estilo de David Zweig de Bardicho, de por qué la Torah llama Haga Matzot y la gente lo llama Haga Pesach. Dice David Zweig que cuando llega Haga Pesach, cada uno se alaba con el otro. A Kadosh Baruch Hu se alaba con el pueblo yudí y el pueblo yudí se alaba con Akadosh Baruch Hu. así como encontramos en la Gemara sobre Tefilín, que nuestro Tefilín dice Shema Israel Hashem Elokein Hashem Echad, la unicidad de Hashem, y los Tefilín de Hashem, como dice la Gemara, que Hashem también tiene Tefilín, y sus Tefilín dice, Mi que amo a Israel, voy a echar Baaretz, quién es como tu pueblo, el pueblo único de la tierra. Y se lo ha dicho, pero lo mismo también es acá, en la Torah, que está escrito por Hashem, él lo llama la fiesta por lo que nosotros hacemos. Haga matzot, la fiesta donde los yudim cumplen la voluntad de Hashem y comen matzah. Nosotros queremos a, a expresar el nombre del Hag por algo que Hashem hizo. Haga Pesach es el Hag del salto. ¿Quién es el que pegó el salto y nos cuidó a nosotros en Egipto y salvó a los yudim en el día del Pesach? cuando murieron los primogénitos, eso lo hizo Hashem, entonces nosotros lo llamamos Haga Pesach, el nombre por el salto que hizo Hashem. Esto es una Torah del Baldicho. Nos vamos a volver a la Sijá. Dice el Rebbe, para entender cuál es el contenido esencial del Haga Pesach y cuáles son los tres pasos que están insinuados en los tres nombres. Tenemos que explicar así. 
Primero, entender en general qué es lo que pasó en el tiempo de la salida de Egipto, que esto es la fiesta de Haga Pesach. Encontramos en la profecía de Yehezkel, el profeta Yehezkel, en capítulo 16, un capítulo entero que compara eh, la salida de Egipto como el nacimiento, un parto eh, de un bebé. Y lo llama Yom Uledet, como fuera que ese fue el día del nacimiento. El motivo por qué se llama Yitziat Mitzrayim, la salida de Egipto, se compara como un nacimiento, es no solamente porque nos hicimos un pueblo, aparentemente eso es la explicación simple, ese fue el día que el pueblo judío se convirtió en un pueblo por sí mismo, no estaban más mezclados entre los egipcios, egipcios salieron y se hicieron un pueblo eh, por sí mismo, como un bebé que, que nace, sale del y entre la madre se convierte en una criatura por sí misma. Esto es por un lado, pero el más en profundo es porque a Israel, esto es algo que está en todos los pueblos, que cada pueblo en su momento se armó y se hizo un pueblo. Hablando del pueblo judío, a Israel ¿eh? es que en ese día de la salida de Egipto, el pueblo judío se convirtió en otra nueva existencia, como un bebé. Cuando nace, se convierta en una existencia nueva. Antes era parte de la madre. Lógicamente, encontramos eso. Eh, si no, se, en el nacimiento es una existencia nueva. Am Israel se convirtió en algo nuevo, totalmente nuevo, en el momento de Yetziat Israel. ¿Cuál es el, la novedad? Sabemos, como dice el Pasuk, eh, que todo el objetivo... Eh, toda la tarea y el objetivo, la meta, la perfección de Yetziat Mitzrayim fue el Matán Torah. Como Moshe Rabbeinu dice en la Torah, eh, cuando Hashem le dijo a Moshe que todo el objetivo de Otsigahai Ta'ama Zemi Mitzrayim, sacamos el pueblo de Mitzrayim, ¿para qué? Para servir a Hashem sobre esa montaña. Eh, quiere decir que el objetivo de Yetziat Mitzrayim se completó en Matán Torah. Y eso es uno de los motivos porque vemos que Haga Shavuot eh, no tiene fecha fija. Haga Shavuot en la Torah no tiene un día, no dice cuándo, en qué día de Sivan es Shavuot, eh, que lo que dice es que son siete semanas después de Pesach, para enseñarnos justamente eso, que toda la idea de Matan Torah es una continuación de nacimiento, es un nacimiento, un parto que empezó el 15 de Nisan en la salida de Mitzrayim, y se extendió siete semanas hasta el día de Matan Torah, que es todo una continuación. En otras palabras, quiere decir que cuando nosotros hablamos de Pesach como el día de cumpleaños, el día de nacimiento, el día que el pueblo judío nació, nació como una existencia nueva, un, un pueblo de Torah, que toda la esencia del pueblo judío como un pueblo general es un pueblo de Torah, am a Torah. Y lo mismo también, cada yudí por separado es una esencia de Torah. ¿Eh? Retrae lo que está escrito en la llamada 11, retrae lo que dice Rabi Sa'ay Gaon, uno de los grandes sabios de Amisrael, Rabi Sa'ay Gaon, que vivía hace mil años, dice, nuestro pueblo no es pueblo sin la Torah. Es que decir, la Torah es lo que nos, nos, eh, nos, no, no, nos, nos hace como, como una existencia, es lo que nos marca nuestra esencia. Y así también cada Yehudí, cuando estudia Torah, es como, esto es lo que hace su esencia. Y este tema es lo que ocurrió en el momento de Yetziat Mitzrayim. Eso que decimos, que el pueblo de Torah, con esencia del Yehudí, la esencia de Torah, eso es algo que se hizo nuevo en la salida de Mitzrayim. Digo, dice el Rebbe, no es solamente porque en Mitzrayim estábamos en lugar de impureza, en Mitzrayim estábamos en la situación más baja espiritualmente por todo lo que hubo, los 49 portones de impureza de Tumá, y por eso no podíamos recibir la Torah. Recién cuando salimos de Egipto, ahí es donde nos hicimos un pueblo de Torah. Dice el Rebbe, no solo eso, no solo por la bajeza de Egipto, sino también por la grandeza de la Torah. La Torah es algo que está en un nivel tan alto 
está en el, el como dice el pasú, que es el deleite, regocijo, el juego, es que Akadosh Baruj Hu, en su esencia lo tiene la Torah. Entonces la Torah es parte del Creador, está totalmente, infinitamente por encima de la captación que lo puede captar un ser humano, una persona. Y eso, que la Torah puede investirse en la mente de una persona, que nosotros, nuestra mente puede ser apto a recibir esa Torah que es la Jojma del Infinito, eso es algo nuevo. Y por eso que decimos que Isaac Pizraim fue nacimiento, un parto, algo nuevo, el pueblo judí se convirtió en un pueblo de Torah, de la Jojma de Hashem. Eso es algo totalmente novedad, novedoso, que esto es la esencia de Haga Pesa. Con eso vamos a entender los tres nombres que tiene esta fiesta. En esos tres nombres, Haga Matzot, Man Jeruteinu y Haga Pesach, expresan los tres pasos, los tres movimientos necesarios para que el Yehudí, la persona, se convierta en una nueva existencia, una existencia de Torah. Para entender eso, dice Rebe, primero lo vamos a explicar con un mashal, con una parábola, eh, con un ejemplo eh, de la vida como es en el estudio en general de un maestro y un alumno. Muy interesante, como Rebe va a analizar ahora, un tema que es un tema de educación de fundamental, cómo es la manera ordenada, eh, profunda, cómo tiene que ser la manera de enseñar, la manera de transmitir, la manera de educar de un grande a un chico, de un rab a un talmid, de un maestro a un alumno, cómo funciona. Cuando un rab quiere educar, enseñar, transmitir un tema intelectual, cuando se trata de un tema intelectual, nuevo, ¿eh? algo que, que el alumno por sí mismo no lo hubiese llegado a entender porque está por encima de su forma de entender. Y el maestro, que él sí lo tiene claro y él sí ya lo, él tiene, él lo tiene registrado y él lo tiene claro, él quiere elevar al alumno a su nivel, quiere que el alumno llegue a captar y aprender esa manera de pensar nueva, esa, esa forma de pensar, esa forma de entender, que es totalmente por encima del mundo del chico hasta ese momento. ¿Cómo son los pasos? Encontramos en la Gemara y en, como Rebe va a traer de diferentes, Mamarei ¿eh? Hazal, dichos de nuestros sabios sobre el tema. Encontramos que lo primero que se debe, el lugar del alumno, el discípulo, para que él acepta, que él entienda las enseñanzas de su hogar, de su maestro, es, como, es el primer movimiento, la primera tnua, primer eh, preparación para recibir las enseñanzas de hogar, es el bitul, la autoanulación. Como dicen nuestros sabios, un talmid jajam que está sentado frente a su rebe, frente a su, a su maestro, tiene que estar sentado con un respeto, con una autoanulación completa, ¿eh? una especie de temor. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que yo estoy en mi zona de confort, digamos, en mi forma de ver, forma de pensar, la persona queda encerrado en su propio mundo, no va a poder realmente recibir una manera de pensar nueva, porque mi manera de pensar que no permite elevarme al lugar de ese nivel profundo que el Rab me quiere elevar. Cuando yo hago ese bitul, esa anulación propia, ¿qué? dejar de ser yo como yo quiero estar, pensar como yo quiero pensar, dafka esa, esa anulación total de uno es lo que le hace un cli, un recipiente, para poder recibir y entender lo que el Maestro te quiere enseñar. Es parecido a lo que dicen nuestros sabios en otro lado, Kli Reikan Marzik. Una recipiente vacía puede recibir. Si el recipiente está llena, no puede recibir. Y eso significa espiritualmente, cuando uno está lleno de su forma de pensar, de sus pensamientos y de sus explicaciones, no deja entrar las enseñanzas que Rate quiere dar. Te tenés que anular en forma completa. Como Rebe trae, que a veces la anulación significa ni querer recibir. A veces pensar que yo quiero recibir también no te permite poder aprender a recibir. 
ni bien no tenés que pensar de vos, te tenés que anularte en forma completa y permitir que la enseñanza que te está dando el grado te entra. Esto es por un lado, esto es paso número uno. Pero luego viene paso número dos. Junto con esa anulación propia, también tiene que haber un entender. Mi idea es entender lo que Rabbi dice, no anularme, aplastar, digamos, tu existencia y ahí no entender nada. La idea es justamente que yo, con mi mente, capto lo que Rabbi me está enseñando. Entonces, ahí de repente tengo que hacer un movimiento contradictorio que el anterior y usar mi cabeza y usar mi mente para entender. O sea, hasta acá es el opuesto del bitul, de la anulación. Es metziut, ser alguien que entiende, que capta. Entonces, justamente es lo que dice. Clire y can, dijimos, un recipiente vacío. Son las dos cosas, recipiente vacío. Es verdad que tengo que vaciar para poder recibir, pero tengo que ser también un recipiente. Recipiente completo, un recipiente que tiene un agujero, no tiene base, no tiene, no tiene fondo, no va a recibir nada, todo se va a revelar. Recipiente tiene que ser recipiente completo, sin ningún agujerito, sin ninguna rajadura, ahí puede recibir. Y esa es la idea que estamos diciendo. Por un lado, reikán, vacío, anulación, frente al rap. Por otro lado, necesito usar mi cabeza y entregar mi, mi mente para poder recibir lo que el Ram me está enseñando. Esto es el segundo paso. Después viene el tercer paso. El objetivo del estudio, como dijimos, es que el alumno, el discípulo, no quede en su lugar, en su nivel de entender como hasta ahora, sino que a través de todo el trabajo, el esfuerzo de aprender del maestro, que pegue el salto, que el alumno llegue a entender lo que es su rab, que realmente lo trata de transmitir a nivel de entender de su rab. Y como decimos, como dice nuestro sabio, que, que una persona, que, que la persona dice, nuestro sabio dice, que, que la persona no llega a entender las enseñanzas, que, a entender la cabeza de su maestro hasta 40 años. Quiere decir que existe un trabajo que hay que hacer paso por paso hasta que la persona llega a captar y entender lo que Raúl está diciendo. ¿Eh? Entonces, eso mismo es el motivo que Raúl cuando enseña por primera vez, Raúl tiene que bajar el, el tema en un nivel donde el alumno lo puede entender. Oculta la profundidad del tema, lo pone en palabras más simples, más sencillas, pero dentro de esas palabras, el Raf pone también la profundidad que el alumno, a través de trabajo, de esfuerzo, va a salir de sus limitaciones, entre comillas, de su forma de pensar, para entender lo que el Raf le está enseñando hasta poder llegar a ese nivel tan elevado de la mente del Raf. Entonces, estos son los tres pasos de entender realmente, aprender y crecer en, 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 en aprendizaje de un alumno aprendiendo de su maestro. Sigue breve diciendo, vamos a analizar un poco más. Este orden que dijimos recién tiene una contradicción de una Gemara de un otro lugar que aparentemente parece ser otra forma. Eso que dijimos, que el primer paso en aprender tiene que ser el de respeto, la anulación de uno, el temor. Y luego viene el yo, el cli, que yo tengo que ser alguien para poder entender. Aparentemente, encontramos a la Gemara en la Seja Chabad, eh, y otro también, la Gemara en Sahim, que parece ser al revés, perdón, el orden. La Gemara dice que Raba, uno de los famosos eh, sabios de la Gemara, Raba, Raba con Hei, algunos de los dice Raba con Ale, eh, son uno de los dos, Está escrito que antes que él abriaba, a, empezaba a enseñar a sus discípulos, a sus alumnos, primero empezaba la clase a decir algo de humor, algún chiste, alguna palabra de humor, hacía reír a sus alumnos. Y luego, cuando ellos ya estaban así bien contentos, ahí cambió el ánimo y 
puso, se puso serio y empezó a enseñar con temor. Entonces acá vemos justamente el orden opuesto que dijimos antes. Primero, para abrirle el corazón, como dice Rashi, y que los chicos quieran aprender, recibir, tiene que haber primero una risa, una alegría, ¿eh? una sensación de, de, de amor. Y luego viene, decía, en el bitú, la anulación y el temor. ¿Cómo pega con lo que dijimos antes? Que los pasos son primero el temor y luego viene el, el entender de uno. Acá viene el una explicación maravillosa que es fundamental en educación. Lo que la Gemara habla ahí, la historia de Rabba, la forma de enseñar, el ayón de la Gemara, antes que empezó a enseñar. Ese clima de alegría, clima de risa que Rabba, Araba empezaba la clase, no era parte del estudio. Ni Kamei, antes de empezar a enseñar, no es parte de la enseñanza. Nosotros lo que estamos hablando acá, los tres pasos, es en el momento de enseñar, tiene que haber esos tres pasos. Antes de empezar a empezar. Ahí sí, empezar hay que empezar con primero generar clima de alegría y de... Y de, y, de, y de ganas de, de amor en los alumnos. En otras palabras, dice el rey. Eso que la Gemara dice, que Rabba empezaba la clase, que primero, antes de enseñar, hacía una palabra de humor, un chiste, que digamos, eso no es parte de la enseñanza. Eso es solamente para abrirle el apetito del alumno, en el discípulo que quiera aprender que quiere ser el receptor, el alumno está en su mundo, no le interesa, vive en su mundo, lo ve al maestro muy elevado, demasiado lejos de él. Entonces ahí el, el moré, el maestro, lo primero que tiene que hacer es generar un clima general en, el, en la clase, en el aula, en el grupo, para que tengan ganas, para que, gener, que se pongan en ese estado de ánimo de querer recibir. Eso se empieza con alegría. Pero cuando ya hay una relación, cuando ya se abrió el apetito, ya se armó el clima, y ahora el Rab está enseñando, cuando el Rab enseña, ahí el orden es, primero viene el temor, la anulación, como dijimos, y es para poder aprender, y luego viene el tema del de entender en sí, que es, como dijimos, el opuesto que cuando uno quiere aprender tiene que usar la cabeza y luego viene el tercer tema que es el salto. Basado a eso, también dice Breve, lo que explicamos recién, que es una enseñanza fundamental en educación, podemos también entender algo que dice la Gemara, el Maseje Tzotá, el Maseje Tzamedrín, un mamar Hazal muy conocido, eh, que habla también sobre la relación que tiene que haber entre el que educa y entre el que recibe la educación, entre el dador y el receptor, entre maestro y alumno. La Gemara dice, Leolam siempre tiene que ser Smol Doha y Emine Karevet. El orden, cómo tiene, cómo tiene que ser la manera de educar, tiene que ser con la mano a la izquierda. Hay que poner los límites, Doha, empujar, eh, rechazar, poner límites, disciplina, y con la mano derecha hay que acercar. Este orden es exacto. La Gemara dice, primero, small doha. primero hay que poner límites, orden, disciplina, que es una especie de temor, y luego la mano derecha de acercar, que es el amor. ¿Eh? Acá está este, este mamal Hazal nos enseña dos cosas a la vez. ¿Eh? Nos enseña dos puntos. Nos enseña eso, que el orden es, primero es small, izquierda, que es la idea del temor, y luego viene la derecha, que es el amor y el acercamiento. Pero también nos enseña que justamente que el, la disciplina y el temor hay que hacerlo con la mano izquierda, que es más débil hacer lo que no sea tan llamativo o tan fuerte, ¿eh? mano, mano débil. En cambio, el, el, el kiruf, el acercamiento y el amor del maestro, eso tiene que estar con la mano derecha, con fuerza, con más, ¿eh? que sea más eh, potente, más llamativo, que se sienta más 
que es la mano derecha el acercamiento más que la mano de izquierda que genera el temor. Son las dos cosas que se aprende de esto. Y acá justamente vemos lo contrario, lo que vimos antes de la Gemara, lo que hizo Raba. Como dijimos, en el orden que Raba dijo, que la Gemara dice, primero decía la palabra de humor y generaba amor y alegría. Y luego cambió el ánimo al temor y a la servitud. Y acá vemos justamente que no. Primero es Moldoja. Primero tiene que haber ese mano de izquierda que pone los límites. Y luego viene Yemil Mekarev y la mano derecha que acerca. Entonces, ¿cómo, ¿cómo coincide? Y en general la pregunta que uno puede hacer estudiando ese Gemara. Siempre sabemos en Alajá, en Torá, que siempre tratamos de anticipar a la derecha o a la izquierda. En Alajá sabemos cuando se pone ropas, cuando uno se viste, cuando uno hace cualquier cosa en, en la Torá. La Alajá siempre dice que uno tiene que anticipar la derecha o la izquierda. Y acá de repente cambia todo. Anticipamos la izquierda o la derecha. Es más, la Gemara ahí, que habla sobre este tema, que ¿eh? del Smoldo Javi y Mime Karevet, la mano izquierda que, que rechaza, que pone límites, y la mano derecha que acerca. La Gemara ahí sigue y dice ¿eh? que Vietzar hará, hay que saber manejarlo de esa forma, ¿eh? de la mano de izquierda a la mano derecha, y a un bebé ¿eh? también, que uno tiene que educar al, al, al chico, ¿eh? chiquito, hay que educarlo de esa forma, Smoldo Javi y Mime Karevet, ¿Eh? Y así también habla la, eh, sobre la relación entre hombre y mujer. Ahora, hablando del chico, hay que entender, sabemos, está escrito en Alajá también, que cuando uno educa a un chico, Rambam trae, que en Pirusha Mishnayot dice Rambam, que cuando querés educar a un chico para que sea un chico de Torah, un chico que quiera aprender, estudiar y crecer, lo primero hay que hacerlo con amor, Comprar las cosas, darle regalos y decirlo que te voy a dar almendras, como dice Brambam, ¿eh? que te voy a dar cosas ricas, y ¿eh? para querer aprender cómo coincide con lo que dice la Maraca. Aparentemente ahí se ve que primero viene la mano derecha y después viene la mano izquierda. Y como vemos también en la práctica, si vas a querer educarlo al chico y lo vas a mostrar primero la mano izquierda, la disciplina, el temor, el chico no va a querer aprender, el chico no va a tener ganas de ir al colegio, no va a tener ganas de aprender de ese maestro o del padre que quiere educarlo, ¿sí? porque le va a sacar las ganas. Y por eso vemos en la práctica, en la educación, es muy importante generar el clima de amor. Pero basado a lo que contamos antes y explicamos, se entiende perfectamente todos estos, Guimaró, todos estos eh, dichos de nuestros sabios que no contradicen uno al otro. Como dijimos antes, ¿Eh? En lo que hablamos acá, ¿eh? lo que dice acá la Gemara, que primero la mano de izquierda y luego la mano derecha, habla ya cuando el maestro generó el clima general de amor. Luego, ¿eh? cuando ya está en el momento de enseñar, cuando está ya en el momento de la educación, ¿eh? ahí el orden es primero la izquierda, luego la derecha, como dijimos antes. ¿Eh? para que el alumno, para el hijo, para que el que recibe la educación realmente aprende el orden es primero a la izquierda y luego a la derecha. Y esto es la manera de educación de un chico y todo lo que hablamos, ¿eh? que en el momento de la enseñanza ¿eh? tiene que haber seriedad en principio, en la clase tiene que haber seriedad, respeto, disciplina, para y ahí esto es la forma que el alumno aprende. Y luego viene Yemil Mekarevet, que es mostrar el amor y cariño. Pero antes de eso, no en el momento de enseñar, antes de empezar a enseñar, para realmente abrir el apetito al alumno de querer acercarse al, al maestro, antes de todo eso, tiene que haber la preparación general. Y la preparación general es una palabra de humor, una sonrisa, algo que genera en los alumnos. O como dice Brahma, no, chico, dale regalitos, que son cosas que hacemos para ab abrir el apetito al, al discípulo, al alumno, al chico que quiera aprender. Y eso genera ese clima de querer recibir. Pero después, cuando ya está en el momento del aprendizaje, el orden es primero la mano izquierda y después viene la mano derecha. 
Rebbe trae también en abajo en las llamadas, muy interesante, que ese orden que estuvimos hablando recién lo encontramos también en la creación. Cuando hablamos sobre Dios creando el mundo, encontramos algo así. La Gemara dice que el orden de la creación fue primero la oscuridad y luego la luz. La hierba y boca. La oscuridad es la idea de, del mano de izquierda, de la disciplina, del temor. La luz es el amor. Primero vino la oscuridad y después vino la luz. Como vemos en Kabbalah, en Hasidut, el Tzimtzum, que primero, que la oscuridad y la mano de izquierda. Y luego vino el Kab, ese orden, esa luz que, que entra en el mundo para iluminar. Entonces es el orden, como dijimos, acá. Por otro lado, antes del Tzimtzum, todavía, cuando todavía no hubo esa oscuridad del Tzimtzum, esa disciplina, ese Gura, mira también que hizo la contracción para construir, para armar los mundos, encontramos que el motivo general por qué Hashem hizo todo eso es como está escrito en los libros que Jafet Chesed que Kadosh Baruch Hu tiene bondad y amor y por su gran bondad y amor a las almas del pueblo de Israel que estaban ya incluidos en la esencia de Hashem antes de la creación, ahí es donde generó todo el Simpson, justamente como dijimos está el clima general es un clima de amor, Chesed esto es la base de toda la creación pero en la creación de Poal, en concreto, el orden es primero oscuridad, después luz. Primero la izquierda, después derecha. Entonces, maravillosamente vemos cómo es la manera adecuada, cómo tiene que ser la manera de enseñar, la manera de educar. Entonces, ahora volviendo a nuestro tema. Así como en la enseñanza, el aprendizaje, en la educación, aprendemos que tiene que hacer, haber estos tres pasos. Entonces, tomando ese ejemplo... Y en forma de calvajomer, ¿eh? infinitamente más, cuando se trata en cambiar toda la persona, toda la personalidad de un extremo al otro, que se convierta en existencia nueva, como dijimos que eso fue el tema de Mitzrayim. Cuando los Yehudim salieron de Mitzrayim, nació el pueblo y cada Yehudí nació de una manera nueva, apto para poder recibir la Torá, el Matán Torá, donde ahí vamos a estar frente a la montaña, a la Arsinai, y recibir la Torá del Creador, que es infinitamente eh, por encima de nosotros, y esa Torá lo tenemos que poder entender y percibir. También ahí hubo esos tres pasos. Punto número uno, como dice el Pasuk, como dijimos antes, el Pasuk, como qué palabra usa para recibir la Torá, como es el Ashon, cuando te voy a sacar de Egipto, Ta'abdun, Abdún es abodá, trabajo duro, sirviente, un esclavo. El Yehudí tiene que hacer un trabajo duro, Abdún, para anularse, el autoanulación de su propia forma de pensar para poder, poder recibir la Torah. Abdún viene la palabra Ebed, un Ebed, un sirviente, un esclavo, un sirviente. Su base es entregarse a la voluntad del amo. Por eso encontramos que antes de recibir la Torah, el pueblo gritó, Nase Benishma, luego hacemos y después vamos a entender la idea de la anulación total que viene en el comienzo, que es el primer base en entender. Eso es el número uno. Después viene el número dos, ¿eh? que es el segundo paso, el Tavdun del Yehudí. No es de una manera tal que el Tavdun, esa boda, esa esclavitud, ese entregarse al servicio de Hashem, anula, aplasta tu existencia, sino al contrario. Esto se convierta en mi propia existencia. Es el segundo paso. Soy alguien, soy el sirviente de Hashem. El ejemplo que Rebe trae, lo que la Gemara dice, el tema de los peces. Estoy en Arabia Kiva que cuando le trataron de convencer que los judíos no tienen que estudiar Torah, que dejan de estudiar, él dijo el ejemplo de los peces que están en el agua, y el zorro le dice, vengan conmigo, vengan conmigo, vamos a vivir en el seco, y dijo, no, un pez no puede salir del agua. Esa idea que el pez está anulado en el agua, esa es su existencia, a través de eso vive un judí entregándose a Hashem, no es que deja de ser, al contrario, ese es el ser verdadero de él. Como dice la Mishnah en Pirkeago, ¿quién es un ser libre? El que estudia Torah. La libertad es, es estudiar Torah. ¿Cómo puede ser? Si la Torah es esclavitud, debe ser un sirviente de Hashem. ¿Por qué decimos que es libre? Dice el Rebbe, muy simple. ¿Sabes lo que significa realmente libre? Libertad. 
libertad es cuando la persona hace lo que su naturaleza lo está, lo está pidiendo. ¿Eh? Esclavitud es cuando estoy yendo contra mi naturaleza. La naturaleza del Yehudí es, yo fui creado para servir mi creador. Esto es la naturaleza del ser humano. Por eso, cuando un Yehudí no cumple Torah y Mitzvot, y dice, yo soy libre, hago lo que quiero, está viviendo en un error muy grande. No está libre, está esclavizado a los impulsos de su propio Yetzirará. Es un esclavo de los impulsos de, 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 de todas las cosas que son contra su propia naturaleza. Por cuanto que la naturaleza de una persona es servir a Shem, esto es cuando uno se siente libre, cuando hace lo que realmente su naturaleza lo pide. Cuando yo hago lo que el Yetzal me está persiguiendo, los impulsos de las cosas mundanas, estoy yendo contra mi naturaleza, soy un esclavo, no estoy libre. Eso significa esclavitud. Esclavitud no significa trabajar duro. Esclavitud es cuando haces algo que no es tu naturaleza. La Gemara dice, los Yehudim estaban haciendo un, un trabajo duro en Egipto. Dice la Gemara, ¿qué es el trabajo duro? Rashi lo trae también. Cuando los hombres le hicieron trabajar trabajo de mujeres y mujeres trabajar trabajo de hombres. ¿Quién trabaja más duro? No es el punto acá. El punto es el cambio de la naturaleza. Cuando vos haces algo que no coincide con tu naturaleza, esto es esclavitud. Eso significa trabajo duro. Cuando un yudí no cumple lo que Hashem quiere, ahí es el yudí está esclavizado y no está libre. Cuando el yudí estudia Torah, esto es la libertad. Entonces, justamente eso es el segundo paso. El primer paso tiene que haber, como dijimos antes, la anulación total de uno. Pero luego viene el segundo paso, que es ser yo, porque esto es mi verdadero yo. Esto es mi libertad. Después viene la tercera, como dijimos, que Matán Torah elevó al Yehudí de pegar el salto de ser una criatura normal, de convertirse en una criatura que puede captar la sabiduría de Akadosh Baruch Hu. Torah y Mitzvot es infinitamente por encima de nuestro entender, porque es la, el dador, el dador es el Boré, es Akadosh Baruch Hu que está por encima de nosotros. ¿Eh? Y entonces esto es el tercer paso, poder pegar el salto y poder percibir y conectarse con esa jofma infinita de la Torah, que es la Torah de Hashem. Según eso se entiende perfectamente los tres pasos, los tres nombres de la fiesta de Haga Pesach, el Hag de nuestro nacimiento como pueblo. Primero, Haga Matzot, Matzá, el Bitur, todos sabemos, Matzá representa anulación, Matzá no tiene, no se infla, no tiene gusto, no tiene elevación. Es justamente toda la idea de la matzá es el primer paso, la autoanulación del Yehudí, la matzá, para poder recibir. Luego viene el segundo nombre del Sidus Man Heiruteinu, nuestra libertad. Como dijimos, el, esa entrega del Yehudí a Hashem no es anulación para dejar de ser, sino al contrario, ahí es donde vos te convertís en un verdadero ser, el ser libre. ¿Por qué sos libre? Porque sentís lo que vos haces, es lo que realmente vos sos. Es la segunda, el segundo paso de recibir y ser un buen receptor, que sea con ganas, con amor, y sentir que esa es mi vida, la vida de Torah. Esto es libertad. Hoy viene el tercer nombre, Pesach. Pesach significa salto. Justamente, pegar el salto de un extremo al otro. Eh, que los Yehudim en ese momento hicieron el salto enorme. Eh, de poder recibir la Torá, poder ser receptores, recibir la Jomá infinita de Hashem, salir totalmente de las limitaciones de uno, para poder recibir la Torá que está por encima de uno. Y estos son los tres pasos que realmente llegó, a, o que empezó a ocurrir en Pesach, y los preparó los Yudim llegar al momento de la entrega de la Torá en Hagashavuot. Y Rebe termina diciendo que con eso también podemos entender una enseñanza práctica, sacando de toda esa explicación en la manera como un yudí tiene que servir a Hashem en el día a día. El Alter Rebbe dice en Tanya que el comienzo de la boda del yudí en el mundo es Kabbalatol, temor, es la base, ser un sirviente de Hashem. Uno puede pensar, bueno, si la base es el Hachamayim, Kabbalatol, aceptar el yugo, ser un sirviente, puede hacer de una manera sin ganas, como un sirviente que hace, aunque no tiene ganas, pero está obligado. 
y entonces uno se siente como roto, se siente quebrado, uno se siente a veces deprimido, no tengo opción, tengo que hacerlo. Es al revés, no. Esto no funciona. La manera como un Yehudí, cada Yehudí en su esencia es un Sadik, y la manera adecuada de cómo uno se entrega al servicio de Hashem, esto no es a través de romper a uno, no es quebrarse a uno, no es la manera concreta, no es la manera de servir a Hashem. Es verdad que a veces cuando uno tiene que hacer teshuva, uno que hizo una mejizá, uno que hizo un cerco, una pared entre él y el Creador a través de sus pecados, dice el Tanya que hay que romper el corazón para romper esa, esa pared. Eso no es romperse a sí mismo, es romper esa pared que se hizo a través de los pecados que separan entre el Creador y la criatura. Es un trabajo de Teshuvá que hay que hacer, pero eso es la preparación para la boda. La boda mismo no es romper, no es quebrar, es justamente al contrario, con alegría, con ganas, con amor. Y ahí en Nefesh Elokit, su forma de servir a Hashem no es a través de quebrar y romper, sino a través de una simja enorme. Que con eso se puede también explicar una historia que me trae acá del Alter Ebe, muy interesante. El Alter Ebe recibió una vez un regalo de, un, de, una, de una cajita para el rapé, se llama Tabek. Es, una, es, es algo que la gente lo usaba antes mucho y no sé si se usa tanto para, para, eh, para tener algo, algo en la nariz, en el olfato, algo rico, despertar a la persona. Y alguien regaló a Altreve una cajita de, de, de plata eh, y, y, y para tener eso, para tener ese tabe que es el, esa rapé. El Altreve dijo, ¿para qué necesita eso? Como el Altreve no, 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 no lo dio importancia, importancia para, para él. Y Altreve rompió la tapa y lo usó como un espejo para poder revisar los tefilín si están en el lugar correcto entre los ojos, como dice la Baja. Dice el Rebe que esa historia, cuando lo contaron al Tzemach Tzedek, el nieto del Alter Rebe, el Tzemach Tzedek dijo que la historia no está bien contada. Mi Zeide, dijo el Tzemach Tzedek sobre el Alter Rebe, mi Zeide nunca rompió cosas. El Zeide no rompió. El Zeide seguramente lo que hizo es sacó el hilo, ese tornillito, que juntaba la tapa con la base y a través de eso se hicieron dos cosas. Miseide no rompió. ¿Cuál es el tema? Nunca lo rebe. ¿Por qué no? No lo rompió para romper, para deshacer, para destruir. Lo rompió para usarlo como un espejo para los tefilim. ¿Cuál es el problema? La respuesta, como dijimos antes, en Kedushah, en la santidad, en la espiritualidad, no existe romper. Romper no es un derecho, no es un camino de servir a Shem. En la manera como el Alter Ebe, y eso lo tenía claro el nieto de Tzemar Tzedek, no es romper, es deshacer, es separar, pero romper no existe. Y la Bodat Hashem también. A pesar que el comienzo de la Bodat Hashem es Kabarat Ol, Bitur, y entregarse a Hashem, esa entrega de anulación total de uno, el, pero ¿cuál es la manera de la Bodat como Yudí lo hace por el Nefesh el equipo Sama Divina? Esa misma Kabarat Ol, ese mismo yugo, es con dulzura, con vitalidad, con alegría, porque sabiendo que ahí está mi verdadero libertad y eso es mi verdadero yo, la verdadera existencia de un Dios vivo.